അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഒരു ബ്രൗണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗണിയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് പൊടികൾക്ക് നിന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുക്കണം പൊടികളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി കൊക്കോ പൗഡർ അരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഈ മൈദയുടെ കൂടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഹെർഷീസിൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കൊക്കോ പൗഡറാണിത് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇവയൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്ത പൊടികളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇത് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കത്തിച്ച് വെക്കണം ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ പാത്രവും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് പൊടിച്ചിട്ട് ശേഷമുള്ള അളവാണ് അരക്കപ്പ് ഇനി നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ശരിക്കും ബ്രൗണിക്ക് ബട്ടർ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇവിടെ ഓയിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രൗണി അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബട്ടർ ഈർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഈ കൊക്കോ പൗഡർ അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചേർക്കുന്നില്ല കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ബ്രൗണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തതും കുറച്ച് ബദാം ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ടിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കുറച്ച് ഓയിൽ വിതറിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മൈദ വിതറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി 
അങ്ങനെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ കേക്ക് ടീൻ ഇറക്കി വെക്കാം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ടൈം ഒന്ന് ചെറിയ തീയിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രൗണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണിയാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബ്രൗണിയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മുകളിൽ കുറച്ച് കനാശയൊക്കെ ചെയ്താലും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ താങ്ക്സ് 